Господин посол, за последнее время нам удалось немало сделать в плане углубления наших отношений между Белоруссией и Турецкой Республикой. Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Реджет Тейпом Эрдоганом, но я думаю, это вопросы решаемые. У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили, и Турция, и Беларусь выступают с позицией дипломатического разрешения этого конфликта. Что касается наших торгово-экономических отношений, когда-то мы достигли договоренности о достижении полуторамиллиардного товарооборота. По-моему, больше миллиарда мы уже второй год имеем товарооборот. Нам надо выходить на этот уровень, тем более возможности такие есть. У нас большой интерес к вашей суверенной, независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. И в этом, конечно, ваш президент превзошел всякие ожидания, можно сказать, турецкого народа. Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители, мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо. Хотел бы с вами обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время. Спасибо большое, Your Excellency. Actually, it's it's my honor and great privilege to have this opportunity. Господин президент, для меня большая честь сегодня встретиться с вами и иметь возможность обсудить вопросы как двусторонней повестки дня, так и международной. Но прежде всего, я бы хотел передать самые теплые слова от президента моей страны Рыжа Бардагана. Во-вторых, я бы хотел выразить слова искренней благодарности за ту помощь, которая была оказана белорусской стороной нашей стране в результате землетрясения, которое случилось в феврале. Мы были поражены солидарностью белорусского народа и мы никогда не забудем помощь, которую оказали нам белорусские друзья. Что касается товарооборота, то, несомненно, нам удастся достичь товарооборота в полтора миллиарда долларов. Тем не менее, мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Тем не менее, мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения. Как вам известно, Турция очень тесно связана с западным миром и западными институтами. И в этой связи, конечно же, нам приходится учитывать эти связи при развитии отношений с другими странами. Беларусь для Турции очень хороший партнер, очень дружеская страна, нас связывают многолетние вера в друг друга, взаимоуважение. И я бы хотел подчеркнуть, что между нашими странами не существует проблем, существуют определенные вопросы, которые мы намерены решать вместе с нашими белорусскими партнерами и коллегами. И в заключение, в качестве позитивного примера, я бы хотел привести пример развития двусторонних отношений в области культуры. В ближайшее время в Минске откроется Турецко-Белорусский научный центр. Это произойдет при содействии Белорусской академии наук. Я бы хотел, пользуясь случаем, выразить благодарность белорусским коллегам за их помощь. Этот центр будет развивать отношения между нашими странами в области культуры и науки. Deal with scientific and cultural issues between our countries. President Republic of Belarus, Alexander Grigoryevich Lukashenko.
Дорогие друзья, сегодня, накануне празднования Дня Народного Единства, традиционно мы чествуем трудолюбивых и преданных своей стране людей. Вы приехали из разных уголков Беларуси. К своему успеху шли также разными дорогами, но сегодня эти дороги сошлись в единый путь – Наш путь. Он открыл перед вами двери символа нашей независимости, Дворца независимости, и привел к заслуженным наградам. В этом событии есть и определенный символизм. Работая в самых разных сферах, ставя перед собой самые разные цели, мы достигаем самых высоких результатов, которые в итоге становятся общим успехом, успехом всей нашей страны. И чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь. Каждый из вас олицетворяет лучшие национальные черты белорусов. Это трудолюбие, которое проявляется в желании развивать свои способности, постоянно учиться и профессионально расти. Это патриотизм, который мы видим в стремлении служить Отечеству, готовности в любой момент встать на защиту этого Отечества, выращивая хлеб, обучая, воспитывая детей, помогая людям с трудной судьбой, спасая жизни, вы демонстрируете ответственность, милосердие и человеколюбие белорусского народа, главные его черты. Ваше творчество отражает красоту и гармонию нашей культуры. Научные достижения показывают интеллектуальную мощь, а спортивные победы – силу духа нашей нации. Ваш жизненный опыт – это яркие страницы нашей общей истории, истории суверенной, независимой Беларуси. Я хочу поблагодарить вас, а в вашем лице всех белорусов, отдающих частичку своей души любимому делу, людям и родной стране. Уважаемые друзья, день воссоединения Беларуси, восточной и западной ее частей, 17 сентября 1939 года прошлого века, стал символом нашего национального единства, неподвластного времени. Но этот опыт говорит нам, что не менее важно быть вместе в мирное время, трудиться на благо своего народа и Отечества. И жить надо так, чтобы никогда больше не повторять ошибок прошлого, чтобы быть сильными перед лицом новых угроз и вызовов времени, чтобы сохранить нашу мирную, удивительную, красивую Беларусь для детей и внуков. Жить надо так, чтобы вообще-то стыдно не было потом и тебе, и тем, кто за нами придет. Спасибо вам за все, что вы делаете. Поздравляю с наступающим праздником! Днем народного единства и заслуженными наградами. Но если вы не против, я готов вручить эти самые заслуженные награды. Вас здесь в зале только частичка тех, совсем небольшое количество, ну, конечно же, особых людей, которым в канун этого дня вручаются заслуженные государственные награды. Товарищ главнокомандующий, сегодня, накануне Дня Народного Единства, нам вручены государственные награды. Для человека в погонах это особо значимое событие, так как является оценкой труда всего возглавляемого нами коллектива. Мы, люди в погонах, всегда знали, что независимость, мирный и спокойный труд наших граждан – это то, что не дается свыше, это то, что нужно беречь и защищать каждый день, каждую минуту. И сегодня, когда... В условиях сегодняшнего дня 
множатся угрозы белорусской государственности, когда различные деструктивные силы стремятся разрушить самую главную ценность нашего народа – безопасность. Мы как никогда остро осознаем ту ответственность, которая лежит на нас и наших воинских коллективах. Но чем опаснее вызовы, брошенные белорусской безопасности, безопасности нашего государства, тем более профессиональным и чувствительным для врагов белорусской государственности будет ответ белорусской армии и всех силовых структур. И этот ответ будет многократно умножен на единство мудрого белорусского народа, народа, который всецело поддерживает своего президента, вас, уважаемый Александр Григорьевич, и учится у вас, как нужно любить и защищать свою Родину. Уважаемые товарищи, сегодня, в этот знаменательный день, поздравляю всех с наступающим государственным праздником, с Днем Народного Единства. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите поблагодарить вас за эту высокую награду. Я понимаю, что это оценка не только моего труда, но также и всех работников холдинга «Планар». Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников за их самоотверженный хороший труд. В преддверии Дня народного единства я бы хотел, уважаемый Александр Григорьевич, вспомнить одну вашу фразу. Если мы хотим жить в мире и достатке, то мы должны много, честно и добросовестно трудиться. И вот если мы будем следовать этому простому правилу, я думаю, мы добьемся очень больших побед. Ну и в заключение разрешите поздравить всех с Днем народного единства – пожелать здоровья, успехов и мирного неба над головой. Спасибо. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас, людей таких разных, разных профессий, с наступающим великим праздником. Действуйте так вот, как последний наш крайний награжденный Антон поехал на Олимпийской трассе три дистанции, три блестящих победы без вариантов. Если все будем так относиться, здесь правильно говорили, к труду, если мы будем заниматься своим делом, ничего нам не страшно. И войны у нас никогда не будет. Войны разворачиваются и появляются там, где люди перестают работать. А перестав работать, ищут себе вот эту дикую страшную работу, убивая друг друга. Поэтому я желаю всегда вам чтобы имели вы свою работу, чтобы видели свою семью и могли защитить своих детей и внуков. Ну, а мы с военными, как здесь было сказано, свою работу сделаем, если в мирное время будете достойно делать свою работу вы. Еще раз с праздником и с заслуженными победами! Парламент нынешнего созыва заканчивает свою работу в феврале, так? 25 февраля будет единый день голосования, да. но потом сессия. И после сессии этот созыв заканчивается. Да. Самое главное, я хотел бы знать вообще твои впечатления о работе нынешнего парламента. Опыт большой, можешь сравнить и сказать, 
что получилось, что нет, что надо еще сделать, хотя впереди еще не один раз мы вернемся к этому вопросу для того, чтобы сформировать нормальный состав будущего парламента. Да, народ будет определять, народ будет избирать, но народ надо проинформировать, надо рассказать подробно, детально о ситуации и о том, как работал парламент, и напомнить людям о функциях парламента, потому что так уж сложилось с наших с тобой советских времен, что люди привыкли, что депутаты должны и крышу отремонтировать, и забор поправить. Мы давно уже от этого отошли. У нас небольшой парламент по численности, и он занимается законотворчеством. Это главная его работа. Оценивая парламент свой, сказать о том, что где-то какие-то были недостатки, я не могу. Не было таких заметных недостатков и ляпов в работе нынешнего состава парламента. Но пока мы не подводим итоги работы парламента, вернемся к этому еще, я обязательно должен побывать в парламенте после выборов на последней крайней нашей сессии этого созыва, а сегодня об итогах девятой сессии угу. и задачи на десятую сессию. Надо все задачи решить, которые стоят перед нашим парламентом, потому что новому составу не стоит это оставлять, да и мы можем решить вопрос, особенно в развитии нашей Конституции. Надо все законы принять, хотелось бы слышать, что у нас там осталось, вроде бы неплохо идем в этом плане. Ну и э, по другим вопросам, может быть, у депутатов есть какие-то проблемы, какие-то просьбы, я готов отреагировать. А в общем-то ядро парламента, по-моему, неплохое. Депутаты не боятся выходить к людям в средствах массовой информации, лидеров парламента мы видим. Но следующий парламент, естественно, будет отличаться от нынешнего, потому что и задачи более глобальные, и ситуация непростая. Спасибо, уважаемый Александр Игорь, что вы нашли возможность принять меня докладом. Я хочу сказать, что работа депутатского корпуса этого созыва строилась, исходя из новых политических, экономических реалий. Работа была очень напряженная. Вот за девятую сессию мы приняли 119 законопроектов. Из них 6 законопроектов разработано депутатами Палаты представителей, а вообще этот созыв разработал 10 законопроектов. Одним из основных направлений в работе Палаты представителей было проведение законодательства национального в соответствии с обновленной Конституцией. Необходимо было откорректировать 88 законов, на сегодняшний день эта работа проведена по 79 законам. Осталось еще привести в соответствие 9 законов. 5 из них сегодня находятся в Палате представителей, 4 поступят в ближайшее время. То есть на сегодняшний день вся необходимая законодательная база для проведения единого дня голосования 25 февраля создана. И сегодня, естественно, что... Депутаты Палаты представителей работают в своих округах, встречаются с населением, разъясняют суть конституционных изменений, суть политики, которая проводится нашим государством, президентом нашей страны, которая направлена на обеспечение мира, стабильности и развития Республики Беларусь. Конечно, на сегодняшний день мы работаем над проектом бюджета на следующий год. Он пока в парламент не внесен и будет внесен до 1 ноября в соответствии с Конституцией. Внесет его правительство по поручению президента. Но уже контрольные цифры как бы имеются. Республиканский бюджет на следующий год определен в сумме примерно 40 миллиардов рублей. Он рассчитан исходя из показателей социально-экономического развития предварительных. Это рост валового внутреннего продукта. 3,8% на следующий год, рост инвестиций, рост экспорта. Я думаю, что мы сейчас основательно поработаем и в ближайшее время вместе с правительством проведем нулевое чтение. Ряд законопроектов находится, которые нам надо сегодня принять в ближайшее время. Это такие, как значит, законопроекты о нотариате, нотариальной деятельности, страховой деятельности, о лицензировании, 
о государственных закупках, законопроект о предпринимательстве, ну и ряд других. Безусловно, вот этим вот составом парламента, который сегодня работает, мы постараемся поработать так, чтобы новому составу осталось минимальное количество законопроектов с таким расчетом, чтобы они могли плавно войти в законотворческий процесс. Уважаемый Александр Григорьевич, мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, конечно, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу. Я вас подробно хочу проинформировать о том, что у нас завершается бюджетный процесс. У нас все стабильно, надежно что не может не радовать. Почему говорю это? Потому что ну, мы с вами хорошо знаем, э, вот состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках союзного государства. Потом у нас есть там, в этой связи взаимные вопросы, обязательства взаимные. Э, вот э, есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам. Ну, вы знаете, вот совсем недавно у меня была встреча э, с лидером э, Корейской народно Демократической Республики, я бы хотел вас тоже проинформировать о том, как, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно. Ну и, разумеется, по нашему самому такому острому вопросу по ситуации на украинском направлении, на вокруг украинского кризиса. Я очень рад вас видеть. Спасибо, что согласились приехать. Спасибо, Владимир за приглашение. Я, прежде всего, хочу вас поздравить с таким этапом серьезного электорального цикла. Единый день голосования во многих регионах прошел. Результаты понятны, не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. Все ваши кандидатуры на должность губернатора народом были поддержаны. Это большой успех. Во-вторых, об интеграционном нашем сотрудничестве мы уже констатировали факт, что наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения, более 80% задач выполнено, которые мы поставили. Перед правительством еще три месяца есть. Я думаю, что дожмем, как мы говорим, и эти вопросы. Хочу вас проинформировать не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу мы стабилизировали ситуацию поставили столько сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему по 60 тысяч дистоплива бензина и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках, если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить, это не проблема. Спасибо. Поэтому мы решаем эти все вопросы и мелкие, и крупные. Вы правы, пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались даже неожиданно, я знаю, для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, немножко э, победнели, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Ну, я думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК там, и прочее, связанные с украинским конфликтом, все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться. Спасибо большое еще раз за приглашение. Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Кимченым на Восточном космодроме, потому что сам был там уже как-то приятнее. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия, знаю, что интерес огромный у кореян к вам, 
Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют. Я вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, с африканскими государствами. Посещал Беларусь руководитель Гвинеи экваториальный, очень известный человек и продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению. Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы, они все докапливаются и докапливаются, поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, и потому я вам благодарен, что вы нашли в это тяжелое для вас время, все-таки перелеты такие, нашли время для того, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее наше. Я был на наших двух крупнейших стройках, газу, газохимии. Кстати, это хочу сказать по поводу ограничений, которые в отношении обстоятельства. Европейские компании отказались поставлять оборудование. Ну и компетенции, видимо, рассчитывали, что у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, пускай, наверное, на несколько месяцев. Огромные мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время. А те, кто вынуждены, хочу это подчеркнуть. Ну, наши партнеры европейские да, говорят, что они вынуждены были свернуть с нами работу. Они несут просто убытки и неполученную выгоду в огромных масштабах. Больше того, на некоторых крупных высокотехнологичных компаниях приходится сокращать персонал на 50, а то и на, на 70 процентов. А мы восстанавливаем. У нас появляются дополнительные инженерные компетенции. И это очень хорошо. Да, действительно, что-то приходится сдвигать, где-то э, вести себя по скромне, но выигрыш вот в этом смысле очевиден. Да, э, нам есть еще над чем работать, особенно в области высоких технологий. Но если бы не было ситуации, вот вчера мне докладывали коллеги, приобретают новые компетенции в, этом, в этой сфере. Очень важно это было очень приятно слышать. Пару вопросов. Ну, пожалуйста. Сейчас активно обсуждается ваш комментарий, комментарий вице-президента Лаоса, который вы сделали на пленарном заседании ВЭФ о применении кассетных боеприпасов. США их сейчас поставляют Украине. Каковы последние данные по применению этого оружия в зоне СВО? Применяются. Самым широким образом. Но я же уже документировал, где-то добавить ничего. Но единственное, наверное, что стоит сказать, это то, что, пожалуй, вот в этой ситуации, как капли воды отражается то, что в мире происходит в целом. Что я имею в виду? Есть одна страна, которая считает, что она исключительная. Это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать. Потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы. В данном случае просто руками украинской армии. И вот она считает эта страна, что это преступление, но себе позволяет это делать. И именно это является главной проблемой сегодняшних международных отношений. Потому что, и, и поэтому подавляющее большинство участников международного общения оно борется вместе с нами за создание многополярного мира. Поскольку такая ситуация почти никого не устраивает. Я говорю почти, потому что даже те страны, которые являются как бы союзниками в Соединенных Штатах, Уверяю вас, им это тоже ситуация не нравится, когда их держат как статистов каких-то. Поэтому, да, они применяют, к сожалению, сами называют это преступлением и делают это. Если можно, еще вопрос. Широкая дискуссия возникла, опять же, на Восточном экономическом форуме в связи с возможными мирными переговорами между Россией и Украиной и заявлениями Блинкина, что Россия и Украина все-таки станцуют свое танго. Как вы оцените перспективы переговорного процесса? Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танка. Это, конечно, это замечательная, изумительная музыка и движение красивые. Но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции сил. Или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят. Вот это первое. Второе, я уже на этот счет говорил, мы никогда не отказываемся от переговоров. 
Поэтому, пожалуйста, если другая страна хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо. Наконец, ну, там, говорит, очень хорошо. Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это, вот это важно. А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе, всем придется на бараню. Ну или, в лучшем случае, казачка. Так вроде же плясать начали. Три раунда переговору прошли в Беларуси, потом в Стамбуле, да, да. а потом Блинкин с Остином Зеленскому команду дали. Команду дали, тот запретил вести переговоры. Факты на столе. Факты на лицо, поэтому что тут упрекать кого? -то? Декрет подписал. Совершенно верно. Запрещающий. Сам вид. себе запретил. Да. И последний вопрос в связи с В реакции Запада доминирует оценка визита как провоцирующего напряжения региона. Утверждает, что российская страна чуть ли не просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО. Что вы можете сказать? Я хочу сказать, что это, что это чушь полная. А, вот я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши подписали контракты, воины наши подписали контракты с вооруженными силами Российской Федерации. 270 тысяч. Но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые вот я хочу еще раз подчеркнуть, которые готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России. Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше, чем гораздо выше, чем средние по стране. Но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека, либо получения тяжелого ранения. Конечно, нет. И прежде всего, мужчина наш, который заключает эти контракты, руководствуется самыми высокими патриотическими соображениями. Само, даже вот это само по себе вызывает уважение. Вот это первое. Второе, что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз, кому бы то ни было. Мы никому угроз не создаем. Самые большие угрозы, которые в мире сегодня создаются, они создаются сегодняшними правящими элитами. И они, кстати говоря, сами об этом говорят. Ну, несколько лет назад бывший, бывший министр обороны, по-моему, господин Гейтс, сказал, что самая большая угроза для самих Соединенных Штатов исходит с территории, где находится там, Капитолий, по-моему, и Белый дом. Сами говорят об этом. А ищут угрозу на стороне. Поэтому... Это, еще раз хочу подчеркнуть, полная чушь. Корея наш сосед. С соседями мы так или иначе должны выстраивать до процесса отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Мы ничего никогда не нарушаем. И в данном случае ничего не собираемся нарушать. Но Конечно, будем искать возможности для развития российско северокорейских отношений. Им, западникам, Владимир Владимирович, надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там э, воюет, что упрекать там э, Россию. Поэтому, наверное, им надо это сделать, а во-вторых, э, это опасное заявление с их стороны. Потому что они спят и видят там э, свои регулярные воинские части. Польша уже сформированы у границы. Вы об этом тоже говорили. Воинские части сформированы, готовые зайти в Украину. Свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других. Абсолютно согласен. Полностью. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз. На... У нас нет такой необходимости приглашать на... для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это еще раз еще 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев. Дорогие 
соотечественники. Сегодня 17 сентября, день народного единства, нашего единства, единства белорусского народа, символом которого стал 1939 год, год воссоединения белорусских земель в границах единого государства. Само время, время глобального передела мира вернуло эту дату в наш календарь государственных праздников. Чем больше мы видим, как рушатся современные государства, как народы теряют родину, дом, традиции, тем пристальнее всматриваемся в историю родной земли. Земли, которая тысячи лет назад встретила наших древних предков суровым климатом, научила держаться вместе, чтобы выжить и стать хозяином в своем доме. И мы понимаем, что по сути нет новых вызовов, нет неожиданных поворотов в истории. Есть забытые старые уроки и угрозы, и есть защита, многовековой опыт, который научил нас быть вместе и в счастливые, и в трудные времена. На протяжении многих столетий белорусы были единым целым. Когда принимали христианство, когда держали удар германского Тевтонского ордена, когда сражались с французской армией Наполеона, когда обороняли свои веру, язык и культуру, когда в едином порыве с братскими советскими народами создавали основу своей национальной государственности, вставали на борьбу с фашистской агрессией и возрождали советскую страну из пепла Великой Отечественной войны. И когда на обломках Советского Союза начали строить суверенную Беларусь. Нам, белорусам, не надо рассказывать, как важно жить в мире и согласии, быть единой нацией. Жизнь научила нас. И многое могут поведать наши соотечественники, рожденные под польской оккупацией. Те, кто знают об опасности потерять родину и оторваться от семьи, знают, что значит жить на родной земле, но быть изгоем в глазах привилегированных сограждан на долгие десятилетия. Они понимают, почему 17 сентября республика отмечала день освобождения трудящихся Западной Беларуси от польских панов, от оккупации, от гнета. Как бы ни менялось название, оно объективно отражало суть этого праздника. Еще недавно мы почти не вспоминали про то драматическое время. Период расчленения нашей Беларуси пополам. Все ушло в тень глобальной трагедии Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Эта страшная человеческая бойня перекрыла все. Это время не принято было вспоминать во имя советско-польской дружбы, которая, как тогда думали, будет вечной. Мы, белорусы, не бросали соседям обвинения, но всегда помнили, как у белорусов забирали школы, нашу веру, землю, природные ресурсы, как умирали наши предки без медицинской помощи, как унижали и уничтожали морально и физически всех, кто был предан родной культуре, вере, языку и традициям. Разве можно забыть, как из пушек полили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах 
изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе Картузской. Это все факты. Но ради дружбы с польским народом мы перешагнули через эту боль. За Богом это приняли за слабость. Но урок выучен. Время показало, что наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты, политиков, все эти годы жаждущих реванша. Пользуясь случаем, хочу сказать буквально несколько слов своим соседям, а точнее народам соседних стран, полякам, литовцам, латышам. Знайте, мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан, как это было всегда в истории. Белорусам чужого не надо. При этом помните, я обращаюсь к народам соседних государств. В случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать никаких красных, желтых, черных или голубых на злобу линий. Она есть, эта линия, государственная граница. И вы знаете, что у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски, как это было в лучшие времена нашей истории. Но сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной, кружат сервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира. От можа до можа. И хотели бы навсегда стереть из мировой истории факты политического позора и нравственного падения своих предшественников. Сами хотели бы забыть, как официальная соседка наша Польша, одна из первых, признала нацистских рейх. Это факт. Подписала с ним договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии. Как получив, часть чужой территории сама была раздавлена с течением короткого времени своим же бывшим союзником. Эту страницу в истории ни в коем случае нельзя забывать нашим соседям. Осталась бы наша соседка на карте мира в принципе, если бы не советские воины. И если да, то в каких границах? Таким вопросом власти наших соседей сегодня не задаются и продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях. Но зачем? Их нет. Они погибли. Ну пусть вы не цените их за освобождение своих земель. Но зачем ворошить старые? Пусть это как есть останется. Нет. Надо мечом и ковшом все перекопать, взорвать и уничтожить. Стереть из памяти то лучшее, что было в истории соседних государств. А мы снова делаем выводы. Поэтому сегодня, 17 сентября, в день начала судьбоносного, Освободительного похода Красной Армии мы отмечаем один из самых главных государственных праздников – День народного единства. Единства, закаленного в самоотверженной борьбе за свое национальное достоинство. Мы гордимся неизгибаемой волей тех, 
кто не покорился античеловеческому режиму, тех, кто ушел в подполье, вел освободительную партизанскую войну, сопротивлялся политике насильственной ассимиляции. Не было бы такого масштабного всенародного сопротивления, не было бы воссоединения белорусского народа в 1939 году в едином государстве. И не было бы современной суверенной Беларуси, если бы не созданные условия для развития нашей нации в семье советских народов. Мы это знаем, мы это помним. Как тогда, так и сегодня единство для нас – главное условие сохранения и жизни нашего государства. А значит, вопрос выживания нас как нации. День 17 сентября – это одна из трех исторических дат. Наряду с 9 мая – День Победы и 3 июля – День Независимости, которые дают нам возможность – Оглянуться в прошлое, чтобы крепко держать в руках свое настоящее и защищать будущее. Эти даты объединяют нас, современных белорусов, в стремлении защитить свою историческую память во имя мира на родной земле. Еще раз подчеркиваю, мы не агрессоры. Наш народ по сути не может быть агрессором. Мы никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. Это не наша политика. Да и объективно мы никому не можем угрожать. Но себя защищать, будь мы сильными, слабыми, мы обязаны. Это наша историческая роль наших поколений, живущих сегодня в Беларуси. Поэтому... Какие бы внутриполитические события у наших соседей не происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы должны понимать, мы самая миролюбивая нация на земле. Не атомным оружием, не какими-то подразделениями Вагнера и так далее мы не размахиваем. И никому не угрожаем. Но вы же помните историю. Мы и тогда никому не угрожали. Но нас стерли фактически с лица земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль. В том, что мы... Чуть не потеряли Беларусь. Поэтому мы это помним. Мы учили и учим историю. И мы всегда будем готовы защитить наше Отечество и нашу землю. Обращаюсь сегодня к белорусам. Обращаюсь сегодня к белорусам. Как президент и главнокомандующий хочу вас заверить. Мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории не будет Беларуси. Потому что это невозможно. И если, не дай Бог, что-то случится... Мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека Беларуса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям. Мы это будем делать, как я сказал, во имя мира на родной земле. Во имя Белоруссии которую мы создаем на фундаменте побед, достижения опыта и памяти наших героических предков. Дорогие белорусы, живите спокойно, не переживайте, растите детей, будьте счастливы, берегите родную землю и своих близких. С праздником, белорусы! С Днем народного единства!